Dobry wieczór Państwu, zarówno tym zgromadzonym na żywo w Auli w U2 na AGH, jak i tym wszystkim, którzy obserwują nas i słuchają przez YouTube'a. Akurat witam Państwa w szczególnym dniu roku, takim, w którym spożywane owoce pracy ląk ludzkiej, żeby nie, żeby nie powiedzieć wprost, że chodzi o pączki, powodują, że oddziaływanie nasze z naszą matką jest coraz silniejsze. Dzisiaj jednak zabierzemy Was w kosmos. Mimo tego, że Ziemia nas ciągle przyciąga, człowiek od zarania dziejów próbował się od niej oderwać. Pozwólcie, że najpierw przypomnę formułę naszego spotkania. Przez pierwsze 30 minut prelegent będzie przedstawiał swoje racje. Bardzo proszę w tym czasie mu nie przeszkadzać. Jeżeli narodzi się jakieś pytanie w waszej głowie, możecie je zatrzymać w niej lub zanotować sobie, aby zadać je w ciągu kolejnych 15 minut po zakończeniu wykładu. Uczestnicy online oczywiście mogą na żywo, na bieżąco, na czacie wypisywać pytania, które ja postaram się w całości lub jeżeli nie zdążymy, wybiorę te najciekawsze, zadać prelegentowi. A Pierwszym prelegentem dzisiaj, proszę Państwa, będzie pracownik Centrum Technologii Kosmicznych AGH, założyciel i prezes Space Communications Alliance, pierwszej na świecie globalnej sieci komunikacji i PR dla sektora kosmicznego, współzałożyciel i prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej, organizatora European Rover Challenge, największego wydarzenia kosmiczno-robotycznego na naszym kontynencie, które wspiera młodych inżynierów i naukowców w budowie kariery na rynku kosmicznym. Przed Państwem Łukasz Wilczyński. Dzień dobry. Wszystko dobrze mnie słychać? Dobrze, to zaczynamy. Szanowni Państwo, biznes kosmiczny w 2050 roku. Chciałbym Państwu pokazać dzisiaj, zarówno tym zebranym w sali tutaj, jak i przed ekranami, jak według mnie powinna wyglądać ta przyszłość. Najpierw postawię tezę. Uważam, że 2050 rok każda ważna firma na świecie będzie albo firmą kosmiczną, albo będzie kompletnie w dużym stopniu korzystać z danych lub technologii kosmicznych w swoim podstawowym biznesie. Odważne stwierdzenie. No teraz spróbujmy w takim razie dojść do tego stwierdzenia. Pierwsza rzecz, żeby to obliczyć, znamy równanie z dwiema niewiadomymi. Uwielbiałem takie rzeczy w szkole. No więc sobie założyłem x plus y równa się ten 2050 rok. Co jest x? -em? Ewolucja sektora kosmicznego. Natomiast y -em technologiczne zmiany w gospodarce. Przejdźmy do x. -a. x, no to mamy tak. Byliśmy na Księżycu i naprawdę na nim byliśmy. To nie jest zdjęcie Kubika, to nie jest zdjęcie z Odysei, to nie jest zdjęcie z żadnych studiów amerykańskich. Faktycznie na tym Księżycu wylądowaliśmy. Księżyc, na który wracamy, ale o tym powiem jeszcze później. Więc e, mamy Księżyc, mamy obecność ludzką na Księżycu, mamy mnóstwo technologii, które zawdzięczamy programom księżycowym e, i te technologie, których dzisiaj korzystamy na Ziemi. Mamy przecież, wchodzimy do marketu budowlanego, Castorama, Obi i inne i na przykład kupujemy sobie taką wiertarkę, wkrętarkę bezprzewodową, prawda? I to produkują różne firmy. To jest bezpośrednio technologia kosmiczna. Ponieważ na potrzeby księżycowe trzeba było opracować zestaw bezprzewodowych, akumulatorowych narzędzi, z których korzystali astronauci na Księżycu. Odkurzacz bezprzewodowy, taki jak do samochodu czasami mamy, żeby sprzątać w nim. Również był na potrzeby misji Apollo opracowanych. Generalnie wiele, wiele projektów, programów, które potem zostało skomercjalizowanych i z których do dzisiaj korzystamy tutaj na Ziemi, a to były lata 70. 60. 70. ubiegłego wieku. Dalej mamy program STS, program wahadowców kosmicznych, który już się zakończył, ale który również przyniósł nam mnóstwo technologii, mnóstwo rozwiązań, z których korzystamy do dzisiaj. Część tych rozwiązań oczywiście była związana z katastrofami, ponieważ za każdą katastrofą, tak jak w programie Apollo, wprowadzono nowe rozwiązania. Przykładem akurat w programu Apollo były czujniki dymu po katastrofie Apollo 1 programu w sobie testach zwanych potem Apollo 1. Stacja kosmiczna, nie tylko technologie, ale rozwiązania biologiczne, medyczne, farmakologiczne. Stacja, która, ale także geopolityczne, bo stacja kosmiczna ISS, 
które, jak niektórzy mówią, żywot dobiega końca, ale ja to słyszę już od dekady, e, która doprowadziła do tego, że obocarstwa, które do tej pory były sobie wrogie albo konkurują tutaj na ziemi, mogły porozumieć się i zbudować wspólnie coś takiego. No w dzisiejszych, szczególnie w dzisiejszych czasach przydałby nam się drugi taki projekt, prawda? Natomiast stacja kosmiczna przyniosła nam mnóstwo technologii, mnóstwo rozwiązań i firmy, e, nawet może nie wiecie, ale korzystacie z leków, które były opracowywane właśnie dzięki pierwszym testom na stacji kosmicznej. Ja mam w domu oczyszczacze specjalne powietrza, e, które mają w pieczątkę NASA, pieczątkę FDA amerykańskiego i tak dalej i które oczyszczają mi powietrze także z e, wirusów. Ultrafiolet. Między innymi zastosowany tam jest. Ponieważ to jest technologia, która służyła do tego, żeby to powietrze oczyszczać na stacji kosmicznej. Bezpośredni transfer, firma z Polski, e, która jedna z wielu na świecie, która dostała ten patent i może tak naprawdę handlować technologią kosmiczną. I na tym opiera swój biznes. Sprzedając i pokazując, że to są technologie kosmiczne, które one wdraża. E, byliśmy na Marsie, jesteśmy na Marsie. Jesteśmy na Marsie łazikami póki co, ale ba, jesteśmy na Marsie również w postaci latającej. Jesteśmy na Marsie w postaci helikoptera. Koptera, Ingenuity. Mnóstwo technologii, także tu, naszych, krajowych. Ponieważ jak popatrzymy na może poprzednika tego łazika Perseverance, czyli na Curiosity, to w tym łaziku Curiosity gdzieś tutaj w obszarze e, głównej kamery jest czujnik podczerwieni polskiej firmy. W kolejnych e, projektach marsjańskich również polskie firmy e, biorą udział. Także też mówimy o naszym ry rynku, nie, nie mówię tylko i wyłącznie o globalnym. Na Marsie już byliśmy, Następna, następny glob, na który już jesteśmy i Mars dalej będzie nam przynosił tak naprawdę rozwój nie tylko technologii, ale także tej dalszej komercjalizacji, o czym dzisiaj powiem. No dobrze, co nam dały te technologie kosmiczne? Co tak naprawdę dzięki temu mamy, gdzie ta eksploracja kosmosu poleciała? Część z Państwa dzisiaj jest tutaj z nami, robicie mi zdjęcia, bardzo dobrze. Nie byłoby tego, gdyby nie technologie kosmiczne, gdyby nie możliwość wykorzystywania aparatów cyfrowych, których elementy podstawowe CCD zostały opracowane na potrzeby technologii kosmicznych. Czujniki dymu już wspomniałem, materace piankowe, no super sprawa, prawda? natomiast ona została opracowana na potrzeby wahadłowców przede wszystkim. Laptop. Ktoś z Was wie, że laptop tak naprawdę powstał po to, żeby był potrzebny na stacji kosmicznej. To jest pierwszy laptop, który został właśnie wykorzystany na potrzeby programu ISS. Panele fotowoltaiczne, oczywista oczywistość. Mleko w proszku. Moja ulubiona technologia kosmiczna to jest technologia, którą korzystamy na samym początku naszego życia i troszeczkę pod koniec. Pieluchy. Pieluchy są, absolutnie. Ehm, czyli ten, 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 ta wkładka, tak, nie tylko pieluchy, bo podpaski również. Ta wkładka jest pochodną programu kosmicznego. To też warto się zastanowić, co się dzieje z astronautami, jak latają, jak to z toaletami bywa. Jak popatrzymy na program Inspiration4, tam był awaria, była toalety i tak dalej. Bardzo fajna rzecz, ale która otwiera nam zupełnie nową ścieżkę do nowych technologii, nowych rozwiązań i jak widzicie, nowych technologii również z zakresu materiałoznawstwa. Um, Dalej. Technologie, które tutaj widzicie, oczywiście są technologie bezpośrednio takie sztywne, twarde, czyli hardware, który gdzieś tam został wykorzystany. Natomiast mamy również wykorzystanie danych, ponieważ sektor kosmiczny to nie tylko pokazane przeze mnie globy, jak srebrny glob, czerwony glob, czy, czy nawet stacja kosmiczna i tak dalej, ale to jest cały obszar wykorzystania tych, tych statków kosmicznych, tych właściwie obiektów kosmicznych, które są skierowane tu, na Ziemię. Nie wyobrażamy sobie dzisiaj życia na Ziemi bez danych satelitarnych. Absolutnie sobie nie wyobrażamy. Dzisiaj następna prelekcja będzie też mówić o wykorzystaniu danych nawigacyjnych, więc nie może nie będę się tutaj rozwodził, ale generalnie jeżeli chodzi o dane obserwacyjne, one są faktycznie wykorzystane w coraz większej ilości sektorów gospodarki. Dla mnie, szanowni państwo, sektor kosmiczny nie jest sektorem wertykalnym. Ja go postrzegam jako sektor horyzontalny. Dlatego taką tezę dzisiaj postawiłem. Dlatego, że ten sektor przenika inne sektory gospodarki. Mamy w rolnictwie bardzo mocne wykorzystanie. Obecnie, tak jak tu dzisiaj siedzimy i rozmawiamy, cały czas pracują 24H fachowcy, także z Polski, nad tym, żeby wykorzystywać dane satelitarne do informowania ratowników w Turcji, którzy cały czas walczą o życie ludzi tam. Wykorzystywanie w katastrofach. Ale dane obserwacyjne to także, dane kolejne to jest dane meteorologiczne na przykład, bez których sobie nie wyobrażamy już precyzyjnej prognozy pogody. 
Dane, które wykorzystujemy w rolnictwie, to są dane właśnie związane z polami, z zarządzaniem opryskami, badaniem pól i tak dalej. Nie chcę wchodzić, bo nie jestem osobą od rolnictwa mocniej, żeby wchodzić w te tematy. Tematy deforestacji. Mamy bardzo fajny satelita Biomas, który ma też sprawdzać biomasę ziemską. Mamy satelity, które patrzą i pre przewidują tak naprawdę ruchy wirów polarnych, etc., etc. Nasze życie opiera się o dane satelitarne. I to trzeba sobie warto powiedzieć dzisiaj, korzystając i z danych, i z tych różnych technologii, mówi się, że człowiek dziennie wykorzystuje 82 technologie kosmiczne w swoim codziennym życiu. I warto sobie to, to cały czas powtarzać, że ten sektor kosmiczny daje nam tyle rzeczy, coraz więcej firm też zaczyna sięgać po te technologie. Dlatego między innymi o tym dzisiaj mówię. Jeżeli chcecie Państwo zobaczyć i pogłębić swoją wiedzę na temat tego, co jeszcze z tego sektoru powstaje, to polecam po pierwsze NASA spin-off. Można sobie zobaczyć, gdzie te technologie kosmiczne zaczynają być transferowane, do czego są wykorzystywane. Bardzo fajne, bardzo ciekawe rozwiązania, niektóre zaskakujące. Sam też wielokrotnie byłem zaskoczony, bo tam jest tysiąc rozwiązań różnych. O kurczę, nie wiedziałem, że to jest sektora kosmicznego też. No dobrze, ale mówię, mówiłem troszeczkę też o biznesie. No więc teraz tak, sektor kosmiczny obecnie to jest sektor kosmiczny 4.0. To jest takie modne słowo, prawda? Wszystko jest 4.0. Tylko, że tutaj akurat 4.0 oznacza, że jesteśmy w miejscu, w którym de facto przeszliśmy z tej ery takiej wielkich agencyjnych projektów, takich molochów budżetowych, jakim był program Apollo, a program, potem program wahadłowców. Przeszliśmy w erę komercjalizacji tego sektora. Tu wszedł kapitał, najpierw oczywiście związany z, rządowany, z rządowymi inwestycjami, militarnymi inwestycjami, ale teraz coraz śmielej wchodzi również kapitał zwykły, prywatny. VCs, które, venture capitals, które wchodzą w ten obszar, dlatego że sektor się absolutnie skomercjalizował. Oczywiście cały czas tym głównym driverem są rządy, ponieważ rządy są głównym inwestorem, ale też stają się głównym klientem sektora kosmicznego w tych obszarach, które ich interesują. Natomiast oprócz tego jest coraz więcej obszarów, których de facto prywatna firma może zrealizować prywatną misję za prywatne pieniądze. I to jest właśnie to, gdzie już jesteśmy dzisiaj. To nie jest przyszłość. Ja mówię o teraźniejszości. Macie tutaj Państwo przykład tego, w jak głębach szybko postępuje inwestycje, poziom inwestowania w sektor kosmiczny. A to jest dopiero początek. To jest dopiero początek, dlatego że na razie inwestują bardzo specyficzne venture capitals, które są wyspecjalizowane w takim obszarze jak deep tech i tak dalej. Dalej, 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 coraz więcej tych obszarów inwestycyjnych też będzie zaglądać do, do, do sektora kosmicznego i około kosmicznego. Patrząc na ostatnie raporty sektora kosmicznego, przez Euroconsul to opracowane, przez Deloitte, przez światowe, przez OECD na przykład, można zobaczyć tendencję wzrostową samego rynku kosmicznego. I teraz do 2040 sektor kosmiczny osiągnie wartość 1,1 biliona dolarów a ten 2050 po, ponad jeszcze to, podwoi to. Jak widzimy, jak, jak dynamicznie to rośnie. Oczywiście można powiedzieć, że w porównaniu do innych sektorów to nie są jeszcze potężne pieniądze, ale jak mówię, to jest sektor, w pewnym momencie trzeba będzie inaczej to zacząć badać, bo to jest sektor dla mnie horyzontalny. Również widać to po innej stronie. Tam mówimy o wzrostach, a teraz powiem o spadkach. Spada cena wyniesienia ładunku na orbitę. Faktycznie SpaceX zapoczątkował tu pewną rewolucję. Od razu powiem, że jeżeli mówimy o SpaceXie, to taka moja gorąca prośba do wszystkich, nie mówmy o Ilonie Masku, dlatego że Elon Musk rozpala naszą wyobraźnię, ale coś mu się podziało ostatnio i raczej tą wyobraźnię rozpala w innych kierunkach. Zajmuje się głównie Twitterem ostatnio, jak widzimy. Tylko zapamiętajmy jedną rzecz, jedną osobę, Gwyneth Shotwell, bo warto wspominać, to jest właściwa prezes SpaceX. I o niej mówimy, jeżeli mówimy o SpaceXie. No dobrze, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że SpaceX zaproponował, zapoczątkował rewolucję i udało się pokazać im, że możliwy jest spadek ceny wynoszenia na orbitę. Teraz programy studenckie są, gdzie można pozyskać grant i zabukować sobie lot małego CubeSata na przykład na orbitę. Oczywiście są to sukcesem firmy, które wchodzą, ale są też przykłady firm, które nie do końca ten model biznesowy potrafią opanować. Przykład dosłownie sprzed wczoraj ogłoszono, że fantastyczny startup SpaceRide, miałem oso osobiście poznać, kanadyjski, zgłosił wniosek o upadłość. 
Pomysł mieli bardzo fajny, wynoszenie na orbitę za 250 tysięcy dolarów, ładunek do 25 kg. Powyżej, między 100 a 150 za około milion dolarów proponowali. Wpadli przez głupią sprawę, zrobili system testowania swoich rakiet um, w miejscowości, nie gdzieś tam na obrzeżach, tylko w miejscowości, więc mieszkańcy przerażeni hukiem złożyli pozew w sądzie i po paru miesiącach wygrali i zakazali działalności firmy. No, rzecz, że tak powiem, absurdalna, ale takie rzeczy też będą przytrafiać. Dobrze, mamy spadek kosztów wynoszenia, mamy coraz więcej firm, które dołącza do tego wyścigu, nie tylko do wynoszenia na orbitę, ale także do wynoszenia na księżyc, który jest naszym następnym celem. To, żeby Państwu pokazać, że nie tylko mówimy o NASA, o SpaceXach, o Europie, w Afryce coraz mocniej też pojawia się coraz więcej podmiotów. Żeby Państwu pokazać, jaki to jest trend. Ten trend jest absolutnie globalny. E, oczywiście mówimy o eksploracji nie tylko e, tej okołoziemskiej, tutaj gdzie wchodzi nam biznes, ale e, nauka i agencje idą dalej. Natomiast za nimi biegnie biznes. W momencie, gdy księżyc stanie się coraz bardziej opłacalny, tam poje, poleci biznes. Już zresztą są misje biznesowe, o czym dzisiaj wspomnę. Za chwilę Mars i tak dalej. Na razie to jest jeszcze domena naukowa, eksploracyjna de facto. E, tak samo Europa. Tu, żeby Państwu pokazać tylko szybko, że Europa, nie tylko NASA, żeby nie pokazało tylko slajdów NASA, że również Europa ma te kierunki właśnie rozwoju. Dobrze. Wspomniałem o Księżycu. Księżyc to jest game changer obecny. Księżyc, na który wracamy, ale wracamy, żeby tam zostać. Jak myślicie, że zostajemy na Księżycu, to znaczy, że będą potrzebne nowe technologie, nowe rozwiązania, no osadnicy, za tym wszystkim idzie biznes. Będzie potrzeba nowych modeli ekonomicznych, będzie potrzeba nowych rozwiązań, nowych rozwiązań materiałoznawczych itd., itd. To wszystko powoduje, że animuje nam biznes do ruszania po nowe, po nowe rozwiązania energetyczne i tak dalej. Stacja kosmiczna już się buduje. To jest zdjęcie akurat ze Stanów Zjednoczonych, gdzie główne człony stacji Gateway. Byłem w europejskiej części, gdzie w Turynie jest budowany walec laboratoryjny. Nie mogę Państwu pokazać zdjęć, bo niestety podpisałem NDA-kę. Nie wolno mi było tam robić zdjęć. Eee, jedno mam, ale też nie mogę pokazać. Natomiast tak będzie wyglądać stacja gotowa, z której to astronauci będą e, odbywać również podróże na początek na Księżyc i z powrotem, a potem na tym Księżycu będą musieli zostać. Ponieważ następny krok to jest budowanie stałego osadnictwa na Księżycu. Jak stałe osadnictwo? No to tak jak na Ziemi. Architektura, urbanistyka i tak dalej, i tak dalej. Wprowadza nam się nowe możliwości dla biznesu. A to są już rzeczy, które nadchodzą. Tak? Przykład misji księżycowych to jest tylko najbliższe kilkanaście lat do pokazania Państwu, jakie kraje, ile prywatnych. W najnowszym raporcie Euroconsultu, z którego nie mam jeszcze grafiki, w najbliższych czasie 60 misji prywatnych księżycowych jest planowane. Powtarzam, prywatnych, prywatnych misji. To jest dzisiaj. Już te misje trwają, już te misje zebrały pieniądze, już te misje są opracowywane i ustawiane w kolejkach. Przykład planowanych e, izraelskich, japońskich, e, chińskich oczywiście, czy Emiratów. No dobrze, a gdzie są te firmy? No, no dobrze, no to mamy tak. Japończycy mają partnerstwo z taką firmą kosmiczną Toyota. Proszę bardzo, Toyota już ma jedną działkę kosmiczną. Ponieważ auta, ziemia, no ale księżyc będzie, trzeba, trzeba tak traktować, następnym naszym kontynentem, na którym będziemy żyli. W związku z czym Toyota, jako dostawca samochodów, będzie dostawał również pojazdy tam. Już jest w opracowaniu. E, Bridgestone, jak pojazdy, to opony. To jest akurat zdjęcie przeze mnie zrobione w Paryżu na konferencji astronautycznej w zeszłym roku. Już jest, mają model, już jest zainteresowanie rozmowy. To akurat opiera się tak na dotabene, tutaj pewnie są więksi znawcy ode mnie w tym obszarze, ale jak poczytamy o Mieczysławie Beckerze, to po, zobaczymy do, dosyć duże e, powiązania te, tego, tego typu opon z tym, co, z tym kół, przepraszam, z które on proponował w swoim pojeździe LRV dla misji Apollo. Audi. Ten projekt nie wypalił, bo znam osobiście ten projekt. Ten projekt nazywał się Audi Lunar Quattro. No niestety startup zmienił swoją ten, nauczył się, że jednak trochę było za, za wcześnie na ten ich pomysł, ale genialny pomysł. Same łaziki wysyłane, stacja przekaźnikowa i ja jako osoba, która chciałaby dostarczyć jakiś payload na Księżyc, miałbym zapłacić tylko za sam payload. Nie musiałbym myśleć o komunikacji, o wysłaniu łazika. Oni by mi dostarczali ten projekt. Oni by mi dostarczali ten, ten driver tak naprawdę mojego ładunku czy eksperymentu i tak dalej. Bo klientów i komercyjnych i naukowych chcieli mieć. Nie wyszło, podchodzą inaczej, ale Audi postanowiło, że dalej będzie temat drążyć u siebie. Nokia, niedawno ogłoszony projekt z NASA, kontrakt z NASA, dostarczenia i pomyślenia o tym, jak zapewnić łączność na Księżycu. Tak? Proszę bardzo. 
Jeżeli widzimy tutaj akurat przykład projektu bazy księżycowej, to to mi się kojarzy właśnie z małym, małą miejscowością. Tu będzie potrzebna właśnie konstruktorzy, projektanci. Jeżeli mamy tam mieszkać i człowiek ma tam mieszkać, to człowiek potrzebuje czego do życia? Potrzebuje tlenu oczywiście i wody, ale potrzebuje też roślin, potrzebuje jakiegoś otoczenia, ale człowiek potrzebuje kultury. Człowiek bez kultury nie jest człowiekiem. Bez kultury i sztuki tak naprawdę. Więc też trzeba będzie dostarczać tego typu rozwiązania. Nie jesteśmy po tej godzinie, że blisko godziny takiej dla dorosłych, więc mogę powiedzieć, że również człowiek będzie potrzebował alkoholu. I takie startupy też już powstają, które będą zastanawiają się, jak te rozwiązania na stanie nieważkości, no bo to jest ciężkie wypić cokolwiek w stanie nieważkości, ale też z czego będziemy tam produkowali alkohol. Autentycznie to jest osobna konferencja, jest całe stowarzyszenie globalne i są startupy, które nad tym już pracują. No bo człowiek bez alkoholu też jakoś tak, gdzie, jak to oni mówią, gdzie człowiek tam alkohol. Więc to jest osobna historia, ale którą warto też zgłębić. Systemy telekomunikacji, dostarczania energii, różne, absolutnie różne rozwiązania, które będą wymuszały zastosowanie tego tam, ale w zamian dostaniemy nowe rozwiązania na ziemi. I to jest ten dual use taki bardziej komercyjny, od te, od tego, od tego chciałbym, od, od, o to chciałbym powiedzieć. Honda, następna rzecz. Honda, która znowu z Jackson, czyli z japońską agencją kosmiczną, dołączyła do tego grona po to, żeby zastanowić się nad tym przyszłym systemem energetycznym. Artemis, o którym wspominam, ten księżycowy, będzie nas przygotował dalej na Marsa, bo takie jest założenie, że to jest ten first step to Mars. No to da, popatrzmy na Marsa w tym momencie. Pokażę Państwu zdjęcie, który Milon Musk zaskoczył wszystkich nas na konferencji IAC, czyli tym międzynarodowym em, kongresie w Guadalajara w Meksyku 2016, dobrze pamiętam. Wyszedł i pokazał to. E, no, nie wiem, czy za mojego życia raczej tego nie zobaczę. Myślę, że moje dzieci też nie. Natomiast e, e, zobaczenie czegoś takiego powoduje, że zaczynamy myśleć, jak coś takiego, zobaczcie Państwo, zagospodarować, jak powinniśmy zbudować te budynki, a jak powinno prawo wyglądać. Prawnicy kosmiczni by się przydali, prawda? Już prawnicy kosmiczni zaczynają pracę nad tym, ponieważ żyjemy troszeczkę w takiej próżni prawnej. E, prawo nie nadążyło za rozwojem sektora kosmicznego. Żyjemy w traktatach z lat 60 70 ubiegłego wieku. Obecne prawo kosmiczne to jest prawo tak naprawdę morskie, oparte o XIX-wiecznym prawie wielorybniczym. Więc jest, mamy trochę do nadgonienia, mamy XXI wiek. E, no dobrze, ale to nie tylko kosmos, to nie tylko tam, to nie tylko tu, także Ziemia. Na Ziemi też będzie ten biznes, to najbliższe im otoczeniu. Po pierwsze, jak już wspomniałem, dużo danych, dużo satelitów, każdy ma nowy pomysł, a może zrobimy konstelację na, um, telefoniczną, um, łącznościową. Teraz na przykład bardzo fajny news um, um, puszczałem w dwa dni temu. Każdy telefon komórkowy stanie się telefonem satelitarnym, ponieważ dużo firm już zaczyna wypuszczać um, telefony. Najważniejsza marka amerykańska, najważniejsza chińska, żeby nie robić kryptoreklamy. No i nowsze ich modele mają już umożliwione e, możliwość wysyłania SMS-ów za pomocą e, łączności satelitarnej. Czyli nie, już to, nie wracamy do tych kobiet z lat 90. drogich telefonów satelitarnych, ale nasze telefony będą mogły mieć taką, e, taką możliwość. Skoro odbierają już dane satelitarne, nawigacyjne, no właśnie. W związku z czym nad tym też się pracuje. No ale to są nowe satelity, nowe konstelacje, każdy chce mieć swoje. Zrobi, już się robi bałagan. Robi się tam śmietnik. Jeżeli mamy śmietnik w kosmosie, to to jest poważny problem, ponieważ trzeba będzie go posprzątać. I już są planowane misje, na razie naukowe. Ale wiecie państwo, sprzątanie miast to jest dobry biznes. To jest naprawdę dobry biznes. W związku z czym już powstają startupy, które myślą o tym, jak na tym zarabiać. Jeżeli na tym mamy zarabiać, zaraz o tym przejdę jeszcze, to e, mamy na przykład jeszcze inne rozwiązania, niekonieczne wynoszenie na orbitę pewnych rzeczy z rakietą i tak dalej, czyli myślenie o zrównoważonym rozwoju. Tutaj mamy następną firmę budowlaną japońską, która już myśli, i to jest zdjęcie z głównej strony. St firma, która, może przeczytam, bo nie wszyscy widzą, Obayashi, główny, m, główna korporacja, taka jedna z główniejszych korporacji konstrukcyjnych w Japonii, która myśli właśnie o e, windzie kosmicznej, traktują to na poważnie, potężna firma notowana na giełdzie tokijskiej, na głównej stronie ma coś takiego. Widzicie państwo, firma konstrukcyjna. No dobrze. Technologie kosmiczne mają to do siebie, że agencje kosmiczne mają w interesie interesowania nas tym, co oni wytwarzają, po to, żeby każdy z nas mógł na Ziemi zarobić. Ponieważ im my więcej zarobimy, korzystając z tych technologii kosmicznych, tym będziemy bardziej skorzy do tego, żeby podnieść rękę, jak ktoś powie, musimy więcej zainwestować jako kraj w sektor kosmiczny, prawda? 
I to, i, i, i to, i to jest właściwe, to jest właściwa, właściwy kierunek. Naprawdę wszelkie systemy, tutaj polecam, jeżeli Państwo się tym interesujecie, zajrzeć na ESA Space Solutions, a właściwie to możecie już zajrzeć na stronę ESA Big Poland, czyli inkubatora technologii kosmicznych, który został powołany całkiem niedawno w Polsce, który umożliwia Wam zrealizowanie Waszego pomysłu biznesowego przy wykorzystywaniu technologii kosmicznych akurat z tej strony, jeżeli chodzi o ESA. Ale nie tylko ESA, bo jest jeszcze Agencja, do spraw, agencja Unii Europejskiej do spraw sektora kosmicznego, czyli EUSPA. To jest druga agencja, która również umożliwia takie, taką, tak, takie, takie rozwiązania. Um, ok. E, technologie kosmiczne na Ziemię, ale sektor kosmiczny też potrzebuje innych technologii. Sektor kosmiczny, i tutaj jest akurat pięć megatrendów, które, które ESA wypuściła parę lat temu, ale są cały czas aktualne. Pięć megatrendów w sektorze kosmicznym, czyli big data, artificial intelligence, sztuczna inteligencja, cyber security, potężna sprawa. Mam przyjemność też być w jednym z takich obszarów, ponieważ jestem również współwłaścicielem startupu w tym obszarze. Technologie kwantowe, cyfryzacja, Dlaczego? Dlatego, że księżyc, o którym wspomniałem chociażby, będzie potrzebował nie tyle takich dużych, topornych łazików, ale na przykład systemu rojów, takich, takich swarm robotics, które będą chciały się komunikować na przykład z resztą bazy. No to wchodzimy w internet rzeczy. I potrzebujemy tam to rozwiązanie mieć, po to, żeby można też było je stosować na Ziemi. Być może wcześniej będzie na Ziemi, ale historia uczy nas tego, że najpierw się na potrzeby sektora kosmicznego coś wymyśla, a potem właśnie się z tego korzysta na Ziemi. Patrzę na czas, bo mnie goni. Dobrze, idziemy dalej. To jest akurat Światowe Forum Ekonomiczne, które pokazało, jak wygląda w tym momencie przyszłość sektora kosmicznego. No i widzimy tutaj nowa generacja komunikacji kosmicznej, ale także space exploration and tourism, turystyka kosmiczna. Traktują to bardzo poważnie. Uważam, że powinniśmy to traktować poważnie, bo to jest cała część sektora, która nas, że tak powiem, też zaprowadzi bliżej do, do, do komercjalizacji. To macie Państwo akurat przekrój, nie będę tego powiększał, a tak żebyście zobaczyli już ile graczy jest w tym sektorze kosmicznym, w około kosmicznym i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, tutaj akurat wspomniałem jeszcze o tej orbicie. Jan Werner, były dyrektor ESA, kiedyś na takim kolu mieliśmy fajny na Zoomie i pokazał to. I to jest tak naprawdę to, gdzie będzie można zarobić pieniądze. Bo to nie tylko sprzątanie tej orbity, ale przedłużanie y, y, żywotności satelitów, czy jakieś tam naprawa, tak zwany kosmiczny złotarączka by się przydał, y, refueling i tak dalej. Y, y, mamy tutaj mnóstwo, czy nawet odtworzenie jakiejś y, y, stacji benzynowych w locie na Księżyc. No gdzieś to wszystko trzeba będzie umieścić i to jest miejsce znowu na następny biznes. To jest znowu na następny biznes. Zobaczcie, ile już rzeczy możemy dzisiaj razem tutaj wspólnie wymyśleć. Wspomniałem o turystyce kosmicznej. Oczywiście ona nam się wydaje teraz i łączy, słusznie, niesłusznie, z e, miliarderami. Już samo to słowo powoduje, że ona jest gdzieś tam, z, z daleko od naszej kieszeni, prawda? Tak jest dziś. Jak przypomnimy sobie, może nie przypomnimy, ale bardziej z historii, a jak wyglądały pierwsze loty za, przez Atlantyk, no to tam nie było pierwszej klasy, biznes klasy, ekonomiczna, nie? Tylko tam była tylko pierwsza klasa. To były salonki, wiecie, cygaro, kelnerzy w frakach. Kto widział ostatnio kelnera w jakimś samolocie lecąc przez Atlantyk? Takiego w, w, z muszką. No tak jak w filmie, no, cukienki roznoszę. No nie ma, bo klasy się porobiły. Dlaczego? No bo staniało to wszystko, no, skomercjalizowano to bardziej, tak? Upowszechniały, jeżeli zaczęły jedna linia, druga, trzecia, no to i ceny spadły. Oczywiście historia pokazała, że można to zrobić taniej, można w tym momencie zapracować inne materiały, znowu z sektora kosmicznego dużo wzięto. To samo będzie z turystyką kosmiczną. To w końcu stanieje. To w końcu stanieje. Jeżeli szybko nie stanieje, to mam dobrą wiadomość, to wtedy znaczy, że każdego z nas będzie szybciej stać na hotele 6-7 gwiazdkowe, bo ci milionerzy przyniosą się nawet tam. Więc one będą tutaj stały puś, pus, pustrze. E, turystyka kosmiczna to jest coś, co już się dzieje. To są wnętrza statków, to jest planowana nowa stacja orbitalna firmy Axiom, która jest już budowana po części, też w jednym module, też w Turynie obok w hali jest, jest budowana. Tu mamy ciekawy przykład, ponieważ Axiom firma podpisała umowę z Sierra Nevada Corporation, która ma dostarczać takie mikrowahadłowce. I ciekawostka dla Państwa w sali, ten wahadłowiec musi zadokować tyłem i taki specjalny ring dokujący tam ma, który ma pasować do stacji Axiom, jak do innej, taki uniwersalny ring, żeby można było też korzystać w razie jakiegoś wypadku, do, dokować do innej stacji. Ten ring dokujący jest robiony przez inżynierów Senera na Alejach Jerozolimskich w Warszawie. To taka ciekawostka. Ale to jest na przykład plan, jak wygląda w 2050 roku 
podróże samolotami przez międzynarodową organizację aviation tak? lotniczą. Oni już widzą, że może nie tyle orbita, co suborbita, to jest przyszłość. Skraca loty i oni to pokazali w oficjalnym swoim raporcie. Widzicie, gdzie myślą, o czym myślą. Prawy górny róg, księżyc. Też to pokazują, też to czują, że ten kierunek stanie się docelowo też takim miejscem, być może na początek drogim, być może dla wybranych, ale będzie. I też ktoś będzie musiał to obsłużyć. Jeżeli będzie mieć loty regularne, to trzeba będzie je bukować. Jeżeli bukować, to ktoś będzie musiał to robić. Niekoniecznie firma, która już robi te rzeczy, ale na przykład powstanie zupełnie inny biznes, który będzie tym obsługiwał. Biura podróży będą mieć nową destynację turystyczną i tak dalej, i tak dalej. I nagle biuro podróży pierwsze jakieś globalne powie, że Mamy też w ofercie loty na orbitę, czyli stanie się po części firmą, która operuje w sektorze kosmicznym. Górnictwo kosmiczne, górnictwo, które tu na Agiechu jest dobrze znane, jest cała konferencja, więc też nie będę o tym rozwodził, ale to też jest całkiem dobry biznes, co prawda troszkę dalszy, ponieważ jeszcze nie mamy możliwości zarówno pozyskiwania, jak i rafinowania tych rzeczy, ale jak popatrzymy na wycenę tylko najbliższych takich zmapowanych asteroidów, one są całkiem, całkiem duże. Księżyc sam w sobie też jest takim miejscem górnictwa kosmicznego, więc nie tylko ten słynny Helium-3, który mówi się, że jeden gram może zasilić e, średniej wielkości miasto przez miesiąc, jak pamiętam z rozmowy z Harrisonem Schmidtem, którego gościliśmy na RC, ale też się mówi o, o torze, bo być może będzie można go trans, prze, transformować w uran, który jest potrzebny do e, rzeczy związanych z te, tematem energetyki jądrowej na Księżycu. Bo to jest jakby drugi kierunek, który też był ostatnio na jednej konferencji e, pokazany przez profesora ze Stanów. Mamy nasz X. Pokazałem Państwu w telegraficznym skrócie dynamiczny rozwój eksploracji sektora kosmicznego. To to, gdzie jest Y. To ja chciałem Państwu coś pokazać. Kto to pamięta? Ja nie widzę, ale podnieście rękę wysoko do góry. Tak się, moi drodzy, łączyło z internetem 20 lat temu. Dzisiaj otwieram oczy i mam internet. On jest wszędzie, on jest tu koło nas. Wyobrażacie sobie, mamy też trochę ludzi młodych, że nie trzeba nigdzie dzwonić. Czasami pamiętam z mojego dzieciństwa, akurat musiałem poduszki używać. Ale i tak rodzice wszystko widzieli na rachunku z te psy, które przychodził wtedy. Natomiast teraz internet mamy wszędzie. On nas przenika, on nie tylko jest dla nas dostępny, on, korzystamy z tego, urządzenia z tego korzystają. Jest internet rzeczy. To było 20 lat temu. Zobaczcie, jak przez, sama technologia internetowa i to, co się wokół niej stało, ile biznesów powstało w oparciu o technologię internetową przez te 20 lat. Naprawdę sądzicie, że za następne 20 lat nie, nie stanie się to, o czym mówiłem? Czyli, że sektor kosmiczny będzie właściwie wszechobecny w 2050. Myślę, że to jest najlepszy przykład. A pamiętajmy, że od tamtego czasu ten rozwój technologii jeszcze bardziej przyspieszył. Tu prawa Marfiego się kłaniają. Tyle ode mnie na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję. Bardzo dziękuję panu Łukaszowi za... Jak sam określił, w telegraficznym skrócie pokazanie nam tych perspektyw kosmicznych. Ja natomiast z, z własnej strony chciałbym też serdecznie podziękować za to, że pokazał, jak ludzkie dążenie do poznania świata, no bo po to też lecieliśmy kiedyś w kosmos, doprowadza do tego, że mamy na Ziemi mnóstwo rozwiązań, o których na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy. W mojej działce energetyki jądrowej jest bardzo podobnie. Dążenie człowieka do poznania jądra atomowego i wyzyskania jego własności doprowadziło do wielu rzeczy, które mamy codziennie w domu, a nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Nie przedłużając, zachęcam Państwa do zadawania własnych pytań. Bardzo proszę zgłosić się, wyraźnie, głośno podnieść rękę, a dostarczymy mikrofon. Liczę tutaj na moich pomocników, ponieważ ja mam przed sobą dwa olbrzymie reflektory zwężające moje źrenice na tyle, że nie widzę praktycznie nic. Zachęcamy, bo pamiętajcie, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi, więc to ja, ja mogę źle wypaść. Słuchamy. Kiota chyba wyszło na giełdę, ale pytanie właśnie, jak, czy, czy te startupy w ogóle, czy one wychodzą na giełdę, jeżeli tak, to na jaką i jakby 
Jakie by pan podjął kroki, żeby, żeby inwestować w to tak step by step? Świetne pytanie. Bardzo dziękuję. Nie umawialiśmy się, od razu powiem. Um, generalnie inwestowanie w sektor kosmiczny to jest coś, co jest absolutnie aktualne. Właśnie między innymi z powodu tego, co powiedziałem, co się stało ze Space Ride, ale nie tylko, dlatego że ja jestem, żeby państwa jeszcze bardziej zaskoczyć, ja jestem z pierwszego wykształcenia historykiem, który odnalazł swoją drogę do sektora kosmicznego, będąc historykiem eksploracji kosmosu. Ale też z drugiego wykształcenia jestem pr -owcem. I teraz z tej perspektywy od wielu lat obserwuję tak zwany proces hypowania, czyli sztucznego pompowania swojej wartości poprzez wysyłanie komunikatów, ale sektor kosmiczny się sprzedaje, więc media chętnie to publikują. I tak naprawdę w kilku miejscach widziałem, że firma co chwilę ogłasza, zrobimy to, zrobimy tamto, podpisaliśmy list, będziemy współpracować, list intencyjny, ja też mogę z Państwem dzisiaj podpiszemy, nie? Po, po tym. nie ma problemu. I już widzicie, że już jest biznes tutaj. Nie, jest list intencyjny na razie. Intencją naszą jest zrobienie biznesu. Trzeba rozróżniać tematy. Wracając do pytania, Myślę, że dobrze by było patrzeć, w co inni inwestują, ale najlepiej zobaczyć, w co inwestują właśnie kapitały podwyższonego ryzyka, czyli VC. Notabene, jeżeli szanowny pan znajdzie mnie dzisiaj akurat na LinkedInie, to polecam, bo udostępniłem tam taką listę z magazynu Sifted, a gdzie kilka osób z funduszy, między innymi z OTB, który jest zarządzany przez Polaków, pokazuje w jakie spółki warto inwestować, bo nie tylko możemy inwestować w firmy, które są na giełdzie. Możemy też zwracać się bezpośrednio do firm, które na przykład oferują tikety inwestycyjne, tak jak jest dla, dla inwestorów. Czasami te tikety zaczynają się od 50 tysięcy euro już, ale są też mniejsze. Możemy się umówić na opcje, na akcje i tak dalej. Ale warto mimo wszystko prześwietlić spółkę, bo mówię, te firmy, które są już na parkiecie głównym giełdy, no mają obowiązek i mimo wszystko gdzieś tam e, mają obowiązek raportowania dosyć sumiennego. Tylko, że pamiętajmy o jednej rzeczy. W firmach giełdowych wchodzą w grę również potężni gracze, potężni inwestorzy. Oni mają czasami też swoje rozgrywki i swoje gierki. Potrafią na przykład sami sztucznie napompować temat, Wszyscy patrzą, o, ten główny inwestor wszedł, to ja wchodzę razem z nim. Tylko, że to, czego państwa nie wiecie, to, że on właśnie ma strategię exitu, szybkiego pozbycia swojej właśnie napompowanych akcji. Więc najlepiej by było mimo wszystko, jeżeli interesuje nas sektor kosmiczny, porozmawiać z takimi ludźmi jak ja lub być na konferencji, zapytać się i zobaczyć, co jest z tyłu. Pierwsza rzecz podstawowa, czy firma ma klientów? Czy firma realnie sprzedaje, czy obiecuje coś, co ma potężną wartość? Podam panu przykład. Moi serdeczni znajomi, przepraszam, że tak o was mówię, ale pewnie i tak nie będzie to tłumaczone ze Stanów, e, rozpoczynają startup, który będzie, i to poważni ludzie, e, i idą do inwestorów, który obiecuje system satelitów nawigacyjnych na Marsie. Utnę tutaj, nie będę tego komentował. Pytanie, czy państwo chcielibyście w taki startup zainwestować swoje pieniądze? Myślę, że następna prelekcja wyjaśni, po co jest nam nawigacja bardziej i czy na pewno potrzebujemy, i jak, jak zarobimy na satelitach nawigacyjnych na Marsie. Prawda? Ale podejrzewam, że niektóre media to chwycą, będzie duży hype na ten temat, wow, to jest niesamowite i tak dalej. Tylko właśnie pytanie, czy, czy z tego będzie jakaś inwestycja? Nie. Druga rzecz, spotkałem na konferencji w zeszłym roku w Paryżu człowieka, którego wszyscy koło wokół niego skakali, my wszyscy w garniturach, pod krawatem, a ów człowiek ubrany prawie w dres. Na konferencji biznesowej dziwnie to wygląda, może taki ma styl. No to siadłem koło niego, porozmawiałem, bo byliśmy umówieni. Okazuje się, że firma zebrała świeżo 25 milionów dolarów i jeszcze następne 100 idzie w ogóle, bo to był taki pierwszy w ogóle taki prosty fundusz, jak on to powiedział. Chciałbym zebrać 25 milionów na swój startup na początku. Natomiast, I to dolarów. Natomiast pomysł miał, mają taki, będą mieć prywatne usługi transportu na Księżyc i dalej. Fajnie. Jezus, kogo oni na to nabrali? Pytam się, no dobrze, ale ile was jest? 100, 200, gdzie macie fabryki? Nie, no trzech. I jeszcze kogo? I pana weźmiemy, nie? I założymy. I teraz zobaczcie, czy chcielibyśmy taki startup zainwestować. Tam się, no dobrze, ale skąd weźmiecie pojazd? Nie wiem, no w Talesie może kupimy. Gotowo, nie mają tam jakieś rakiety. I ja, mnie się nogi ugięły w tym momencie. Mówię, biedni inwestorzy tego startupu. Warto prześwietlić, warto wejść na stronę, ale wiecie, strony potrafią być cudowne. Sprawdźmy, dla kogo pracują, komu sprzedają. Nie wierzmy, że jeżeli ktoś ogłasza, że podpisał, że będzie współpracował z rządem z jakichś krajów, które mają kasę, nazwijmy to Emiratów Arabskich, to może być list intencyjny, podpisany na kolanie gdzieś obok. Podpiszę z tobą, ja lubię cię, podpiszę z tobą, nie ma problemu, dla mnie to nic niezobowiązującego. Ale w moim kraju zrobię z tego show, pokażę, że ja będę miał, dopóki nie ma zleceń, to ten list jest, co jest ważne? Nic. 
Więc dlatego warto by było najpierw zobaczyć, co firma tak naprawdę obiecuje. Druga strona, i tu jest trochę trudniejsza, której ja nie jestem w stanie wtedy udzielić odpowiedzi, być może technologia za tym jest tak niesamowita, ale jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie i czujemy, że ktoś właśnie złapał Pana Boga za nogi. I w tym momencie wiemy, że w to warto inwestować, bo ta technologia na pewno się sprzeda. Tylko znowu, warto zobaczyć jeszcze, co firma z tą technologią zrobi i czy będzie umiała ją skomercjalizować. Bo to też jest dopiero połowa sukcesu. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałem na Pana pytanie. Zdaje się, że tak. Bardzo dziękuję za pytanie. W takim razie jest jeszcze kolejne. Zapraszam. Nawet mogłem dostrzec podniesioną rękę. Dobry slash, dobry wieczór. Ja mam takie pytanie dotyczące takiej własności na kosmosie. Generalnie, jeżeli ktoś przylatuje na, na Księżyc, dajmy na to, no to w jaki sposób będzie regulowane to, jaki kraj, gdzie może osiąść, żeby nie było jakichś wojen, etc. No, zastanawiam się nad tym. Świetne pytanie, znowu nie umówiliśmy się. <śmiech> Ostatnio w debacie jednej to miałem. Znaczy generalnie tak, prawo kosmiczne. No jest tym mały problem. Pierwsza rzecz jest taka, że traktat międzynarodowy, to jest lata 60., 70. traktaty, i były jeszcze tam dwa następne, i poza tym nie ma nic. Jest komitet stały przy ONZ, COPUOS, który się spotyka i opracowuje następne ramy prawne, i tym zarządza agencja, agenda Unii, ONZ UNOSA. To jest część ONZ-u zlokalizowana w Wiedniu, która ma zajmować się właśnie tym pokojowym wykorzystaniem przestrzeni kosmicznej. Tyle w teorii. W praktyce rząd amerykański wypuścił kilka lat temu własny traktat, że to jak Amerykanie będą się rządzić własnymi prawami i kto im zabroni, prawda? Chińczycy nic nie podpisali, z nikim nie rozmawiają i już są na tej niewidocznej stronie Księżyca i będą robić podejrzewam to, co chcą na razie, bo oni się jakoś tak nie interesują, mają własną stację kosmiczną. Oni mają w ogóle teraz, jakbyśmy na tej sali siedzieli, grali w bingo, to oni mają bingo. Mają stację kosmiczną, Księżyc i Mars. Także chyba już mają, czy fula nawet, jakbyśmy w karty grali, tak? Więc myślę, że w pierwszej kolejności będzie trzeba na wzór Antarktydy Traktat antarktycki jest chyba do tutaj bardzo kluczowy. Opracować mimo wszystko takie zasady wzajemnego bytu na Księżycu. Od razu powiem Państwu, że wszelkie inwestycje, tak a propos poprzedniego pytania, działki księżycowe to jest kompletna bzdura, ale wiem, że trochę Amerykanów się na to nabrało. No ale jak udowodnili amerykańscy naukowcy, zostawię. Um, więc y, tu jest problem. Czy, jak to się może skończyć? Oczywiście wersja optymistyczna jest taka, że dogadamy się i będziemy w, w stanie pracować poza naszą tutaj planetą, bo mimo wszystko nam na tym zależy. Wersja pesymistyczna jest taka, że nasze durne wojenki i nasze ego stąd, mówimy tutaj o niektórych osobach na wschód stąd, przeniesiemy tam. I może być jak w zabawnym serialu Space Force, który kiedyś oglądałem, że dojdzie do regularnych bijatych na Księżycu. O, oczywiście jest jeszcze opcja trzecia, którą znamy z filmów science fiction. Mniej, że tak powiem, która się nie, nie szybko wydarzy, że to korporacje zaczną rządzić. I to korporacje będą pracować. I to akurat nie jest takie science fiction, jeżeli popatrzymy obecnie na naszą geopolitykę na Ziemi i pomyślimy sobie, kto rządzi na Ziemi? To jest dobre pytanie. Czy rządzi ONZ? Śmiem wątpić. Bo jednak przez ostatnie lata wykazuje się taką trochę bezwładnością. I to trochę więcej ludzi mówi, że to się po prostu nie sprawdza. Pandemia, Ukraina i tak dalej. Czy rządzą mocarstwa? A kto rządzi mocarstwami? Jaki kapitał za nimi stoi? Kapitał międzynarodowy. Kapitał, który potrafi wywoływać wojny. Więc być może ta trzecia opcja jest do tego najbliższa. Ale dlatego potrzebujemy o tym już rozmawiać. Dlatego jeżeli usłyszymy gdzieś wokół nas, zajmuje się prawem kosmicznym, to nie dziwmy się, bo to oznacza, że to prawo już jest regulowane. Najszybciej zostało uregulowane to, co mamy tu na Ziemi, dlatego że prawnik kosmiczny nie tylko zajmuje się Księżycem, czy Marsem i tak dalej, ale zajmuje się na przykład też współpracą z ubezpieczycielami, bo nie daj Boże nam któryś z tych setek tych satelitów spadnie tutaj do ogródka. I to trzeba też uregulować i to już jest regulowane prawnie, ponieważ to są bardzo poważne sytuacje. Tak? W związku z czym będzie to uregulowane prędzej czy później, bo mimo wszystko za tym biznes stoi i biznes też nie może działać w jakiejś takiej próżni legislacyjnej i o tym jest coraz więcej mówione na konferencjach. Nikt nie zainwestuje miliardów dolarów w coś, co jest tak naprawdę nieuregulowane prawnie. Ale podałem trzy scenariusze. Ja nie wiem, który się ziści, oby ten pierwszy, bo jestem zwolennikiem współpracy międzynarodowej. Czyli obyśmy nie doświadczyli Star Wars albo Moon Wars. No, Amerykanie rozumiem. już mają siły kosmiczne, Chińczycy też. No to będę Polska też. Polska? Siły kosmiczne? Zaczyna budować. Aha. 
No, bo, ale właśnie nie dziwmy się bronić. temu, bo to jest na... Słuchajcie, pamiętajmy jedną rzecz. Potraktujmy... Twoja mina mnie tutaj zastanowiła. Potraktujmy tak. Sektor, y, nasza orbita ziemska, satelity tam, popatrzmy na linie przesyłowe wysokiego napięcia, infrastruktura krytyczna i popatrzmy na satelity tam. Infrastruktura krytyczna. Jedna jest tu, druga jest tam. Jak nas uczono na y, matematyce, fizyce, y, x, y, tutaj mamy do przodu, tu mamy drugi ten wymiar, po prostu dodajemy ten, nic się nie zmienia. Tak? Nic się absolutnie nie zmienia. Księżyc, bo następny kontynent, na który polecimy i będziemy na nim mieszkać. Wielkie hajwaj. I tak do tego podchodźmy. To zupełnie nam się zmieni ta optyka. Super. Bardzo dziękuję za pytanie i bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Niestety czas nasz, nas goni. Jeszcze raz serdecznie podziękujmy panu Łukaszowi za wspaniały wykład. Dobra. Dziękuję. Pozwolę sobie tylko korzystając z chwilowej tylko przerwy e, przypomnieć tym z Państwa, którzy nie wiedzą, że Mars niejednokrotnie tu wspominany, jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to jest okazja, bo jest na naszym niebie w zbiorze byka, jeżeli teraz lub najlepiej za 45 minut po kolejnym wykładzie Państwo wyjdziecie, zachęcam do podniesienia głowy nawet w Krakowie, można zobaczyć czerwonawą twarz czerwonej planety. Teraz proszę Państwa zajmiemy się systemami globalnej nawigacji satelitarnej. Przypomnę jeszcze raz formułę naszego spotkania. Zapraszam Państwa do wysłuchania 30-minutowej prelekcji prelegenta, po której nastąpi 15 minut na zadawanie Państwa pytań i pytań osób z YouTube'a, oczywiście jeżeli wystarczy na to czasu. W trakcie prelekcji bardzo proszę nie przeszkadzać, zachować ciszę i zapamiętać swoje pytania. Kolejny prelegent jest kierownikiem Katedry Geodezji Zintegrowanej i Kartografii na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, tutaj oczywiście na AGH. Specjalizuje się w zakresie geodezji satelitarnej, geodynamiki i astrometrii. A jego zainteresowania naukowe związane są ze wspomnianymi przeze mnie przed chwilą systemami globalnej nawigacji satelitarnej, między innymi z jakością sygnałów satelitarnych, stabilnością pracy zegarów satelitów oraz zastosowaniem tych systemów do precyzyjnego wyznaczania pozycji. Przed Państwem pan profesor Jacek Kudrys. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Moja prezentacja będzie dotyczyła, jak widać, systemów nawigacji satelitarnej a właściwie wykorzystania tych systemów nie tylko do nawigacji. O tej nawigacji, o tym wyznaczaniu pozycji też troszeczkę będzie, niemniej jednak więcej będzie tej drugiej. Z systemami nawigacji satelitarnej mamy do czynienia, proszę Państwa, tak na co dzień w zasadzie od lat 90. ubiegłego wieku, bo od wtedy już pierwszy system nawigacji satelitarnej stworzony przez Amerykanów, czyli system GPS czy też GPS funkcjonuje, no i z niego korzystamy. Dzisiaj na co dzień praktycznie wszyscy wykorzystujemy systemy nawigacji satelitarnej, czy to w telefonie, czy w nawigacji samochodowej, czy mamy w budowany w zegarek jakiś odbiornik GPS, czy w ubranie, w kurtkę, w but, cokolwiek. Więc tak naprawdę my z nich, z tych systemów nawigacji satelitarnej korzystamy bez przerwy. Na początek chciałbym powiedzieć, jak to wszystko działa. Chciałbym Państwu przybliżyć zasadę działania, żeby później można było bardziej szczegółowo wejść w tą tematykę. Proszę Państwa, systemy nawigacji satelitarnej, dzisiaj to nie jest tylko jeden ten GPS, GPS, tylko mamy ich kilka, zostały zaprojektowane po to, żeby w dowolnym miejscu na powierzchni Ziemi wyznaczać pozycję użytkownika. Generalnie możemy wyznaczać tą pozycję dzięki temu, że znamy położenie satelitów na orbicie, znamy ich współrzędne w jakimś wybranym, ustalonym układzie współrzędnych, takim trójwymiarowym x, y, z i mierzymy odległość od tych satelitów do właśnie użytkownika, czyli do nas, do naszego buta, czy do naszego zegarka. Ten pomiar odległości jest tutaj kluczowy, bo przechodzi ten sygnał 
kilkadziesiąt tysięcy kilometrów przez różne warstwy atmosfery, jest zakłócany, zaburzany i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak, jak widać, jesteśmy w stanie wyznaczyć sobie tą pozycję z całkiem dużą dokładnością. Oprócz tego, że wyznaczamy pozycję, możemy również wyznaczyć prędkość. Prędkość, z jaką się przemieszczamy, czyli właśnie pozycja, prędkość, to jest ta nawigacja. Satelity systemów nawigacyjnych są wyposażone w bardzo precyzyjne, bardzo dokładne zegary na pokładzie, ponieważ właśnie ten pomiar odległości odbywa się na zasadzie pomiaru czasu przejścia fali elektromagnetycznej z satelity do użytkownika. Dlatego też systemy nawigacji satelitarnej są bardzo dobrym odniesieniem, jeżeli chodzi o czas, bardzo dobrym wzorcem czasu, często wykorzystuje się właśnie w synchron... do synchronizacji jakiejś, jakiejś, jakiejś infrastruktury naziemnej, właśnie systemy również nawigacyjne. Pozycja satelitów, odległość satelita, użytkownik, jakieś tam równanie matematyczne, prosta geometria, obliczamy sobie nasze współrzędne, ale żeby to działało, Musimy tutaj zapewnić kilka jeszcze warunków. Proszę Państwa, satelita sam nie wie, gdzie się znajduje, nie zna swojego położenia. Jego położenie musi być obliczone. Do tego celu służy specjalne centrum obliczeniowe. Tutaj się to nazywa Control Station. Tam docierają sygnały pomiarowe z tych satelitów, z tych satelitów nawigacyjnych, są odpowiednio opracowywane i co pewien czas wyznaczana jest precyzyjna pozycja satelity w układzie współrzędnych. Co dwie godziny, co 15 minut te dane są, w zależności od systemu, te dane są wysyłane do satelitów, tak żeby później mogły być retransmitowane do użytkownika, czyli do nas, no bo my, żeby nasz zegarek, nasz odbiornik, nasz telefon policzył, gdzie my jesteśmy, musi wiedzieć, gdzie są te satelity. Tak więc to jest taki system, taki system tutaj no, działający bez przerwy i to jest istotna kwestia, żeby te obliczenia były wykonywane bez przerwy na bieżąco i transmisja, żeby była zapewniona. Nowoczesne satelity mają też możliwość komunikowania się między sobą, czyli taka troszeczkę autonomiczna tutaj powstaje konstrukcja, czyli przejmują niejako część obliczeniową tego centrum obliczeniowego, tej control station. Ma to na celu zapewnienie w przypadku awarii, czy braku możliwości wysłania informacji na orbitę, żeby ten system jednak działał i te najnowocześniejsze satelity pozwalają na, autonomiczne, na autonomiczną pracę przez kilka miesięcy do pół roku powiedzmy. My tutaj, tak jak jest pokazane na obrazku, zwyczajowo dzielimy te systemy na segment kosmiczny, segment użytkownika i segment kontroli. No, już w zasadzie powiedziałem o co chodzi. Przejdźmy dalej. Proszę Państwa, dzisiaj systemy nawigacji satelitarnej to tak naprawdę cztery globalne systemy. Są jeszcze y, dwa, ale one nie mają zasięgu globalnego, tylko pracują lokalnie powiedzmy. Jeden japoński, jeden hinduski. Natomiast te globalne to wymienione tutaj GPS, GLONASS, Galileo Beidou, GPS amerykański, GLONASS rosyjski, Galileo europejski i Beidou chiński system nawigacji satelitarnej. Te liczby, które są tutaj wypisane, to liczba satelitów danego systemu na orbicie. Także w sumie te mniejsze. Także w sumie mamy ich ponad setkę. I wszystkie możemy równocześnie obserwować, bo dzisiejsze urządzenia do odbioru sygnałów satelitarnych umożliwiają nam odbiór równocześnie danych z wszystkich tych systemów. Każdy z, tych, każdy z satelitów tych różnych systemów jest troszeczkę inaczej skonstruowany. To są niezależne systemy. Są na orbitach na różnej wysokości nad powierzchnią Ziemi, poruszają się w związku z tym z inną prędkością, więc inny czas obiegu mają. Niemniej jednak każdy system ma swoją niezależną konstelację, ale możemy korzystać z nich razem, wspólnie, bez problemu. Tylko Galileo jest systemem cywilnym, trzy pozostałe są to zaprojektowane do celów militarnych i zarządzane przez armię 
amerykańskim, rosyjskim, chińskim systemem. Także to, że my wykorzystujemy je do celów naszych cywilnych, to jest tak jakby, zwłaszcza ten GPS, bo on powstał na początku nie jako system typowo militarny, to, że wykorzystujemy je jako cywile, to jest taki troszeczkę dodatkowy, dodatkowy, no, bonus, dodatkowy bonus. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o nawigację taką samochodową, to taka ciekawostka, system GPS do 2000 roku zarządca systemu, czyli tam Departament Obrony Stanów Zjednoczonych celowo degradował sygnał, który jest wysyłany, czyli błędnie celowo podawał pozycję satelitów dla użytkowników cywilnych, żeby nie można było uzyskać dużej dokładności wyznaczenia pozycji i wtedy można było się przed 2000 rokiem na ogół zlokalizować z dokładnością 50-100 metrów. Od 2000 roku ten, ten mechanizm, ten, to zakłócanie czy zaburzanie wysyłanych danych jest wyłączone i no, jesteśmy w stanie zwykłą nawigacją samochodową czy telefonem zlokalizować się w promieniu powiedzmy 5 metrów. Są oczywiście specjalne techniki pomiarowe, o których no, nie będę tutaj szczegółowo mówił, natomiast będę pokazywał rezultaty takich pomiarów, które pozwalają nam na wyznaczenie naszej pozycji z dokładnością milimetrową, ale to na pewno nie przy pomocy telefonu, na, na pewno nie przy pomocy, nie przy pomocy zegarka. Proszę Państwa, e Mam mówić o zastosowaniach nienawigacyjnych, ale jednak zacznę tutaj od takiego zastosowania, które jednak z wyznaczaniem pozycji ma dużo wspólnego, mianowicie o zagadnieniu, które nazywamy sejsmometrią GNSS, sejsmometrią, czyli monitorowaniem zjawisk sejsmicznych, głównie trzęsień ziemi, właśnie przy pomocy obserwacji GNSS, wykorzystaniem systemów GNSS. Dość oczywistą sprawą jest, że jeżeli dwie płyty tektoniczne się przemieszczają, nasuwają się na siebie, czy tam jakiś, jakiś inny ruch względny jest między nimi, to ten ruch przy pomocy systemów nawigacyjnych jest do wykrycia. No i to jest takie narzędzie, które, przy czym, no, tak jak mówiłem, tutaj już wchodzimy na te dokładności poniżej centymetra, żeby wykryć drobne ruchy. Natomiast przykład trzęsienia ziemi, nie tego najnowszego mm, ostatnio w Turcji, które miało miejsce, ale wcześniejszego dużego trzęsienia ziemi z 2011 roku w Japonii, bardzo duże trzęsienie ziemi, zarejestrowane przemieszczenie, po lewej stronie widzimy przemieszczenie w kierunku wschodnim, północnym i pionowo, punktu pomiarowego oddalonego o 130 km od epicentrum tego trzęsienia ziemi. Widzimy tutaj, nie wiem czy to wyraźnie widać, ale e, około minutę po wystąpieniu trzęsienia ziemi, czyli od tej pionowej kreseczki, około minutę e, ten punkt, na którym był umieszczony odbiornik sygnałów, precyzyjny odbiornik sygnałów GNSS zaczął się przemieszczać w kierunku e, na wschód i w kierunku na południe. To przemieszczenie w ciągu minuty, dwóch doszło do około 2,5 metra w kierunku właśnie wschodnim i w kierunku południowym około, w kierunku południowym metr sześćdziesiąt. Później troszeczkę ta płyta odreagowała, starała się wrócić na swoje miejsce, ale już na tej pozycji dwóch metrów, dwóch czy tam dwóch i pół metra została. E, oczywista sprawa, stacja blisko, blisko jak blisko, 130 km, ale taki efekt został zaobserwowany i oczywiście rozmieszczenie takich stacji pomiarowych dość gęsto gdzieś w rejonach zagrożonych trzęsieniami ziemi pozwala monitorować te zjawiska, no ale jest to właśnie pozycjonowanie jednak mimo wszystko. Tutaj proszę zwrócić uwagę na ten żółty wykres, to jest wysokość. Widzimy, że przed samym zjawiskiem ta wysokość jednak jakoś fluktuuje. Nie są to, proszę Państwa, a tu nie widać żółtego, nie są to, proszę Państwa, zmiany rzeczywiste, jakiegoś, jakieś przemieszczenie rzeczywiste w pionie, tylko po prostu błędy pomiarowe. Tutaj 
Systemy GNSS niestety z racji tego, że ten sygnał pomiarowy dociera tylko z jednego kierunku, gorzej wyznacza się właśnie ta składowa wysokościowa, jeżeli chodzi o pomiary na powierzchni Ziemi. Natomiast to, co widzimy po prawej stronie, te takie smugi, pasy, to proszę Państwa zapis przejścia fali sejsmicznej, czy fal sejsmicznych, pochodzących od tego właśnie trzęsienia ziemi w Japonii, ale u nas w kraju. Na polskich stacjach GNSS około setka tych stacji, które są w odległości od 8300 do 8800 od tamtego epicentrum. Widzimy przemieszczające się fale sejsmiczne. Mamy czas, w czasie najpierw jedna fala, druga fala, znaczy to jest Możliwe, że ta sama fala, ja nie jestem specjalistą od swojej sejsmologii, zapewne sejsmolog jakiś mógłby zidentyfikować, co to są za fale, nazwać je. Ja mogę powiedzieć, że zaobserwowaliśmy ruchy skorupy ziemskiej na całym obszarze Polski o amplitudzie około 3-4 cm. To jest składowa radialna, czyli w kierunku rozchodzenia się fali i druga transwersalna, poprzecznie do rozchodzenia się fali. Podejrzewam, że ktoś, kto wtedy był na chodzie, że tak powiem, bo to chyba u nas noc była, na pewno nie poczuł tego. 4 cm przesunięcia, jak nam się grunt przesunie o 4 cm, to jest sporo w jedną, w drugą stronę. Ale proszę zwrócić uwagę na czas, na czas, czyli długość tej fali, czas przemieszczania się tej fali to przemieszczenie o 4 cm trwało około minuty. Około minuty, więc to bardzo wolno już te 8 tysięcy kilometrów, 9 prawie od epicentrum. Ta fala bardzo wolno się przemieszcza. Ja tutaj mam taki obrazek, który pokazuje rozmieszczenie tych e, punktów pomiarowych i te chaotycznie migające niebiesko-czerwone kropki to są wartości pomiarów. I tutaj również mamy składową podłużną, składową poprzeczną i widzimy teraz, jak przechodzi po lewej stronie fala sejsmiczna ta pierwsza. Ta. I następnie fala, fala poprzeczna, podłużno-poprzeczna. Tak, teraz poprzeczna i za chwilę znowu zobaczymy przejście fali przez teren, obszar naszego kraju, przejście fali, znowu następnej fali podłużnej. Proszę Państwa, to co widzimy tutaj, to jest kilkadziesiąt sekund, zdaje się 40 parę sekund. Tak naprawdę przejście tych, tej fali sejsmicznej trwało pół godziny. To co tutaj na 40 paru sekundach zostało przedstawione, trwało w rzeczywistości pół godziny. Więc ten ruch naprawdę jest wolny i dlatego my nie odczuliśmy tego trzęsienia ziemi Swoimi, swoimi zmysłami. To były trzęsienia ziemi. Tak możemy monitorować trzęsienia ziemi. No ma to związek oczywiście z pozycjonowaniem. Natomiast e, drugim zagadnieniem, którym chciałbym e, się z Państwem podzielić, a jest ono monitorowane czy badane przez e, właśnie systemy e, nawigacji satelitarnej, jest stan czy zmienność jonosfery. Jonosfera, proszę Państwa, to taka warstwa atmosfery, która rozciąga się od około 50 km nad powierzchnią Ziemi do około 1000 km nad powierzchnią Ziemi, w której znajdują się swobodne elektrony. Pojawiają się tam na skutek promieniowania ultrafioletowego ze strony Słońca. To promieniowanie ma odpowiednią energię, która cząstki tego promieniowania, fotony potrafią wybić z atomów gazów, no na ogół wodór, azot mamy w atmosferze, właśnie elektrony. One później z powrotem się połączą z tymi atomami, z tymi cząsteczkami, ale przez chwilę są tak zwane swobodne elektrony, które gdzieś tam funkcjonują. Jeżeli promieniowanie słoneczne jest bardziej intensywne, ma większą energię, mamy tych elektronów swobodnych w jonosferze więcej. Ja nie będę wchodził, po co nam badanie stanu jonosfery, bo to też nie jest moja dziedzina, natomiast powiem, że te badania właśnie można monitorować stan jonosfery przy pomocy pomiarów GNSS. W jaki sposób? Tutaj troszeczkę odwracamy sytuację. Nie wyznaczamy współrzędnych punktów, tylko 
wykonujemy obserwację pomiar tej odległości od satelity na punkcie, który znamy, którego współrzędne znamy i tak naprawdę znamy tą odległość, jaka ona powinna być w rzeczywistości. Różnica tej odległości zmierzonej od prawdziwej powiedzmy, czy tej, którą znamy, będzie nam mówiła o tym, jaki jest wpływ tej jonosfery na pomiary, na pomiary tej odległości. Im bardziej aktywna będzie jonosfera, im, bardziej, im więcej będzie elektronów swobodnych w tej warstwie, tym to zaburzenie będzie większe, tym ta odległość będzie gorzej zmierzona. Tutaj taka, taki obrazek, który pokazuje dzień i noc. W nocy nie ma słońca, te warstwy jonosferyczne są mniejsze, mniej jest tych elektronów, zaburzenie jonosferyczne jest odpowiednio mniejsze. Przykład czegoś, co nazywamy mapą jonosferyczną. Widzimy, jak obszar podwyższonej aktywności jonosfery przemieszcza się po powierzchni Ziemi, czy nad powierzchnią Ziemi. Tu jest akurat ta animacja pokazuje 7 dni. Widzimy, że wraz z przemieszczaniem się Słońca przemieszcza się również ten obszar aktywności. Jonosfera, jak widać, jest symetrycznie ta, ta, te obszary podwyższonej aktywności są symetrycznie względem równika, z tym, że równika geomagnetycznego. On nie, nie, nie pokrywa się z równikiem ziemskim, więc to, to, to wygięcie takie wynika właśnie z tego, że to jest równik geomagnetyczny. Mapa jonosfery, mapa jonosfery pokazuje nam obraz tej jonosfery globalnie dla całej, dla całej Ziemi. Wrócę na chwilę jeszcze do trzęsień Ziemi. Prowadzone są różnego rodzaju badania niezwiązane zupełnie z technikami satelitarnymi, z pomiarami satelitarnymi, które, których wyniki mówią, że w okolicy epicentrum trzęsienia Ziemi, w warstwie jonosfery, nawet na kilka godzin przed Samą, samym tym eventem, samym tym trzęsieniem Ziemi, tworzy się coś, co nazywa się dziurą jonosferyczną. Czyli tworzy się obszar, tutaj słabo widać na tym, na tym obrazku, ale tutaj jest po prostu obszar o zmniejszonej zawartości, lokalnie oczywiście, o zmniejszonej zawartości tych swobodnych elektronów. Jeżeli takie zjawisko występuje kilka godzin, godzinę przed samym trzęsieniem Ziemi, może być oczywiście wykorzystane do no, przewidywania, że w niedalekiej przyszłości, czy prognozowania, że w niedalekiej przyszłości gdzieś tam w tym obszarze trzęsienie Ziemi wystąpi. Są to bardzo subtelne zjawiska. Nie jest to do końca tak, że zawsze w każdym momencie, gdy to trzęsienie Ziemi występuje, taka dziura jonosferyczna się pojawia, ale są badania, które właśnie potwierdzają coś takiego, więc w połączeniu z innymi jakimiś sposobami, no nie wiem, predykcji czy wyznaczania momentu trzęsienia Ziemi może być to dość istotny czynnik, żeby właśnie te trzęsienia Ziemi jakoś przewidy przewidywać. Podobnie jest z tsunami. Jeżeli epicentrum znajduje się, znajduje się pod dnem oceanu, to bardzo często właśnie w tym rejonie tworzy się, tworzy się ta fala. Może to być, może to być właśnie ta, to badanie stanu jonosfery i monitorowanie powstawania tych dziur jonosferycznych przyczynić się może do tworzenia jakichś systemów wczesnego ostrzegania przed tsunami czy trzęsieniami Ziemi. Jeszcze jeden przykład, taki nieoczywisty który w zasadzie polega na wykorzystaniu zakłóceń, które powstają w trakcie pomiaru z wykorzystaniem sygnałów GNSS. Mówię tutaj o odbiciach tych sygnałów od różnych przeszkód terenowych. Oprócz sygnału bezpośredniego, tego zaznaczonego białym kolorem, docierają do tego odbiornika 
również sygnały odbite, czy to od budowli, czy od podłoża, od gruntu. One ze sobą nakładają się na siebie, interferują, powodując no, zafałszowanie w jakiś tam sposób oczywiście tego, tego pomiaru. Od czego, znaczy na co można tutaj zwracać uwagę, na co zwraca się uwagę właśnie w przypadku tych, tych odbić. Odbicie może być zwierciadlane, tak zwane zwierciadlane, jeżeli powierzchnia jest gładka, albo odbicie rozproszone, gdzie nie wszystkie, nie wszystkie promienie odbite trafiają do tego odbiornika. Odbicie rozproszone, jeżeli powierzchnia jest jakaś chropowata, nie jest płaska. Moc odbicia, siła odbicia zależy od tego, od jakiego materiału odbija się, odbija się ta fala elektromagnetyczna. Są materiały dobrze odbijające, są materiały pochłaniające wręcz te fale odbite, więc również tutaj mamy Tutaj mamy no, możliwość, że tak powiem, rozróżnienia tego, od czego odbija się nasza fala elektromagnetyczna. Wreszcie na sam przebieg, na charakter tego odbicia, na jego zmienność w czasie, częstotliwość tych interferencji ma wpływ geometria pomiędzy satelitą, odbiornikiem i tą powierzchnią odbijającą. Więc możemy tutaj mierzyć niejako odległość pomiędzy płaszczyzną, powierzchnią odbijającą, a odbiornikiem. Może być to przydatne i wykorzystuje się to na przykład w przypadku pomiaru grubości pokrywy śnieżnej, lodowej czy poziomu wody. Reflektometria okazała się, czy, 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 czy wykorzystanie tego zjawiska odbicia okazuje się na tyle przydatne, że w 2016 roku, zdaje się, na, orbitę, na orbicie umieszczono 8 tego typu małych satelitów. On ma szerokość 20 cm, rozpiętość 1,5 metra, które zostały stworzone właśnie po to, żeby mierzyć tylko siłę tego, czy siłę, no, zachowanie tego odbitego od powierzchni oceanu sygnału. Ta misja, ten, ten projekt nazywa się SciGNSS. Chodzi tutaj o badanie cyklonów. Cyclone GNSS. Badanie polega na tym, że analizuje się, analizuje się ten odbity sygnał i na podstawie tego, jak on wygląda, tworzy się tak zwane mapy doplerowskie, na podstawie tego, jak on wygląda, jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka jest prędkość wiatru w danym miejscu. Prędkość wiatru, czyli jesteśmy w stanie, jeżeli te satelity będą sobie orbitowały wokół Ziemi, Ziemi jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie na powierzchni oceanu tworzą się obszary, gdzie ta prędkość wiatru jest spora, większa, gdzie mogą tworzyć się cyklony. I właśnie ten system pozwala nam na monitorowanie prędkości wiatru na obszarach oceanicznych. Tutaj widzimy taką animację, która pokazuje nam przez rok, przez rok, słabe to światło, przez rok jak te wiatry się tworzą, gdzie tworzą się te wiatry, z jaką prędkością one tam się przemieszczają. W rogu, w prawym górnym rogu mamy taki przykład jednego cyklonu, gdzie widać wyraźnie, że jest obszar, w którym te, ten, wiatr jest, ten wiatr jest zdecydowanie większy. Ta mapka pokazuje, gdzie tworzą się, gdzie tworzą się, gdzie tworzą się obszary, gdzie wiatr ma dużą prędkość. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że ona nie obejmuje całej, całego, całej kuli ziemskiej, tylko do szerokości około 40 stopni na północ i 40 stopni na południe, ponieważ te satelity, te 8 satelitów są umieszczone na takie orbicie, że no dalej nie są w stanie wykonać obserwacji. Po prostu nachylenie tej orbity wynosi 35 stopni. Dalej nie zobaczymy. Dalej nie zobaczymy. Mimo tego, że, 
mimo tego, że system ten site GNSS został stworzony do monitorowania stanu oceanów, satelity oczywiście również przelatują nad lądem i jak wiemy odbicie zależy od tego, od czego się odbija. Można, można z tych obserwacji również wywnioskować o wilgotności gleby, co widać tutaj na górnym rysunku w jakimś tam dniu konkretnym roku i niezbyt znaczy regularne, może nietypowe jakieś zachowanie tych odbić sygnału od, jednak od powierzchni oceanu pozwala również, pozwala również na zlokalizowanie obszarów, w których koncentruje się mikroplastik w oceanie. Proszę Państwa, systemy GNSS, tu kilka tylko przykładów podałem, zastosowania nie do pozycjonowania. To nie są oczywiście wszystkie, nie wyczerpałem tutaj tematu. Wyznaczamy przy pomocy systemów GNSS prędkość wirowania ziemi, położenie bieguna między innymi, oprócz ionosfery również stan troposfery monitorujemy, co się przydaje w prognozowaniu pogody. Ale na dzisiaj to tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Bardzo dziękuję w imieniu własnym i myślę, że nas wszystkich za świetny wykład i zapraszam Państwa do zadawania pytań. Znowu liczę na pomoc moich współpracowników, gdyż w tej chwili nic nie widzę, ale jest pytanie. Panie profesorze, przy okazji rosyjskiej agresji na Ukrainę pojawiła się taka inicjatywa też, czy raczej list intencyjny, a między innymi też podpisany przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk, dotyczący tego, żeby odseparować Rosję od systemu GPS, który jest między innymi wykorzystywany na przykład do naprowadzania rakiet. W jaki sposób można to zrobić? I czy wobec tego, że Rosja dysponuje własnym systemem GLONASS, czy miałoby to w ogóle jakikolwiek sens? Dziękuję bardzo. No, czy można to w ogóle zrobić? Sygnał, sygnał satelitarny ten systemu GPS, czy też tych innych systemów, jest sygnałem otwartym. To znaczy, ja wspomniałem, że one są, czy były stworzone do celów militarnych i część sygnałów jest faktycznie niedostępna dla cywilów. Natomiast no, ten cywilny sygnał, ten cywilny sygnał jest i będzie, bo jeżeli wyłączyliby, nie da się wyłączyć chyba tylko na pewnym obszarze, tak mi się wydaje, no bo to jest, to jest system globalny, trzeba by wyłączać akurat te satelity, które są nad danym obszarem, żeby tam, żeby tam nie, nie funkcjonował ten system. To, że jest system rosyjski, no to również faktycznie może powodować, że taka operacja byłaby troszeczkę bezcelowa. Jeżeli chodzi o naprowadzanie jeżeli chodzi o naprowadzanie tam pocisków czy i tak dalej przy pomocy właśnie urządzeń z GPS-em, to tutaj jest taka kwestia, że te cywilne odbiorniki mają wbudowaną wszystkie. Te cywilne odbiorniki mają wbudowaną blokadę, że jeżeli powyżej pewnej prędkości one przestają funkcjonować. To znaczy no raczej nie da się wykorzystać zegarka czy telefonu, żeby go zamontować na jakiejś rakiecie balistycznej, która z dużą prędkością się przemieszcza, bo on po prostu nie będzie pokazywał położenia. Czy odpowiedź Pana satysfakcjonuje? My również. Słuchamy kolejnych. A, jest tutaj w pierwszym rzędzie, znany nam już poprzedni prelegent. A, nie wyłączone? Dobra, dziękuję. Ja mam takie pytanie odnośnie czasu, bo to mnie fascynuje, jeżeli chodzi o GNSS i czas. Jednym z takich nietypowych zastosowań GNSS-u jest synchronizacja między bankami. Ponieważ one banki wykorzystują, mało w ogóle wiemy, że banki wykorzystują i przerwają nasze pieniądze, właśnie GNSS. A moje pytanie brzmi, jaka jest możliwość zakłócenia tego, bo tak naprawdę dużo się mówi teraz o zagrożeniach cyber, 
czy jest w ogóle możliwe to z jakiegoś punktu widzenia, żeby zakłócić po to na przykład, żeby no, de normalizować pracę banków, które właśnie ten czas, dla nich najważniejsze wykonanie o dosłownie ułamek sekundy jakiegoś przelewu powoduje potężne na czasami kary umowne, tak? Czy jest to w ogóle możliwe? Powiem z własnego doświadczenia. Mamy na, na dachu budynku C4 odbiornik, od, który pracuje od 2003 roku i na początku jego pracy zdarzyło się tak, że przestał odbierać sygnały, nie wiedzieć dlaczego. Zaprosiliśmy tutaj, wtedy to się nazywała Państwowa Inspekcja Radiowa, czy coś takiego, żeby zlokalizowali źródło właśnie zakłóceń i okazało się, że zwykła kamera przemysłowa, która pracowała na zbliżonej częstotliwości do tej, na której nadawany jest sygnał GNSS, zakłócała tak, że nie był, nie był możliwy w ogóle odbiór tego sygnału. Natomiast czy, czy, czy zakłócenie w taki sposób, żeby tylko zmodyfikować ten, 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 ten wskaźnik czasu czy coś takiego, nie odpowiem, nie wiem. Prawdopodobnie tak, skoro, skoro jest coś, co można, no to się da. Z tym, że tutaj trzeba by zakłócić cały system, bo każdy satelita ma swój niezależny zegar, te zegary, nie jeden, na pokładzie jest kilka tych zegarów, one tam się między sobą synchronizują, ten czas jest synchronizowany też między sobą, między satelitami, także no tutaj, tutaj na pewno sam sygnał da się zakłócić, ale to, żeby te markery czasu w jakiś sposób tylko to przesunąć, czy coś takiego, to chyba byłoby trudne, ale nie jestem tutaj ekspertem w tej dziedzinie. Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze pytania na sali? Nie wiem na razie, a zatem przeczytam pytanie z internetu. Czy jeden satelita może służyć do wielu zadań, pomiarów, czy trzeba wielu różnych i tym samym coraz bardziej zaśmiecać orbity? Jeden satelita nie. Jak pokazałem na początku tą zasadę działania, może cofnę sobie i będzie mi to łatwiej wyjaśnić, na rysunku były pokazane cztery satelity. Cztery satelity i to jest celowo, że one są cztery, bo do wyznaczenia mamy tak naprawdę cztery niewiadome. Tak jak wspomniałem, wyznaczamy pozycję w układzie XYZ trójwymiarowym i czwartą niewiadomą jest różnica między wskazaniem zegara na satelicie, a zegara, który pracuje w odbiorniku. Każde dwa zegary chodzą inaczej. Zegary na satelitach to są zegary atomowe bardzo dużej precyzji, masery wodorowe, zegary cezowe. Na ogół w odbiorniku naziemnym mamy zegar gorszej klasy i one mają na pewno, co jakieś przesunięcie między nimi występuje. Musimy to przesunięcie wyznaczyć, to jest ta czwarta niewiadoma. Dlatego co najmniej 400 satelity, ale rozumiem, że pytanie było też o to, że tyle tych systemów jest, tak? Że mamy system GPS, GLONASS, Beidu i tak dalej. Każdy każdy swój system chce mieć, w razie jak nam wyłączą inne. Chyba na tym to polega. Czy musimy zaśmiecać? No pewnie nie musimy zaśmiecać, bo tak jak mówię, cztery, tak na, no powiedzmy cztery to tak minimum, ale jeden system GPS w zupełności by też wystarczył. Ale to są cztery satelity, które muszą być w kontakcie radiowym z odbiornikiem tak. w danej chwili. Tak. A że one krążą wokół Ziemi, to musimy ich mieć odpowiednio więcej, A, żeby w każdej tak. chwili Oczywiście. mieć łączność z Systemy czterema. są zaprojektowane w taki sposób, że w każdym miejscu na Ziemi, w każdym momencie czasu co najmniej cztery satelity są widoczne. Mhm. Tak są rozmieszczone na orbicie, żeby, żeby właśnie taki warunek był spełniony. Dobrze kojarzę, ta liczba 31 to była liczba satelitów systemu GPS? Tak, w tym momencie dzisiaj, bo to akurat nawet wpatrzyłem dzisiaj, natomiast ta liczba się zmienia, bo satelity, no nie wiem, starzeją się, przestają funkcjonować, na ich miejsce są wysyłane satelity nowej generacji, ale to też trwa, więc czasem jest ich 28 w GPS-ie, maksymalnie może być 32. Mhm. równocześnie funkcjonujących. W tych innych systemach raczej są to 24. System Beidu jest tutaj wyjątkiem, bo tych satelitów jest również więcej niż 24. Dziękuję w imieniu internauty i swoim. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze zadać 
Jakieś pytanie? Zanim się Państwo namyślą, może ja jeszcze zapytam o stopień dokładności wyznaczania pozycji pomiędzy tymi czterema systemami globalnego pozycjonowania. Czy one są identyczne, czy one różnią się znacząco między sobą? W początkowej fazie na przykład, jak został uruchomiony system GLONASS. Był system GPS, który sobie tam działał. System GLONASS został uruchomiony i wyznaczenie z jednego systemu i z drugiego dawało błędy kilkumetrowe. Różnica była kilkumetrowa. Natomiast, natomiast dzisiaj, ponieważ to wszystko zostało ujednolicone, to znaczy, co zostało ujednolicone? Ujednolicony został układ odniesienia. To jest istotne, że współrzędne tych satelitów są podawane w tym samym układzie odniesienia, w tym samym układzie współrzędnych. Jeżeli tak jest, a dzisiaj tak jest, to praktycznie te cztery systemy dają nam zgodność centymetrową, a nawet lepszą. Czyli to nie wina ewentualnie technologii i elektroniki, ale ujednoliconego systemu, w którym tak, podajemy współrzędne. Bo, bo Amerykanie mieli swój system, tak zwany WGS-84, Rosja miała swój system, PZ-90. One niby w środku Ziemi były zaczepione, te osie współrzędnych, ale ten środek był przesunięty o jakiś tam wektor. Dlatego były różnice również w wyznaczeniu współrzędnych. Dzisiaj te systemy funkcjonują w ten sposób, że mają inne, inaczej się nazywają te układy współrzędnych, ale są praktycznie tożsame, jeżeli chodzi o wartości liczbowe i, i to wszystko działa tak samo. Mhm. Mówił pan profesor o układzie X, Y, Z. Czy dobrze rozumiem, że tak naprawdę chodzi o współrzędne biegunowe, R, Theta, Phi? Nie. Naprawdę X, Y, Z? Kartezjański prostokątny układ współrzędny. Kartezjański prostokątny, geocentryczny układ współrzędny, oś Z, oś obrotu Ziemi, oś X w płaszczyźnie południka zerowego, oś Y 90 stopni. Ja wiem, że komputerowi wszystko jedno, bo on tak, i tak to obliczy, tak, ale, ale... Ale obliczenia wykonuje się w układzie geocentrycznym ortokartezjańskim, natomiast te wszystkie współrzędne, fi, lambda i tak dalej, Przelicza. szerokość, długość, to jest przeliczone, tak. O, to ciekawe. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? O, mam pytanie. Czy Europa geograficznie jest dobrym regionem do wystrzeliwania w przestrzeń kosmiczną satelitów, rakiet i tak dalej? Czy Europa jest dobrym miejscem do wystrzeliwania satelitów? Szczerze mówiąc, nie wiem, co odpowiedzieć na to pytanie, bo chyba jest tak samo dobrym jak każde inne. Wystrzelenie rakiety to chyba jest kwestia tego, w którym momencie tą rakietę znaczy, trzeba wystrzelić w stosunku do tego, gdzie ona ma się znaleźć i czy to będzie w Europie, w Azji, czy, 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 czy w Ameryce, to chyba nie ma znaczenia. Jeśli mogę, wspomogę pana profesora. Jedynym tutaj plusem, jaki może być na powierzchni Ziemi, to jest szerokość geograficzna. No tak, tak. Wykorzystujemy to, że Ziemia kręci się wokół własnej osi, dzięki czemu możemy wykorzystać kopniak, jaki nam daje obrót Ziemi. Na biegu nie wiadomo, stoimy w miejscu, tylko obracamy się, a na równiku pokonujemy największą drogę w ciągu doby, czyli tam jest największa prędkość 1667 km na godzinę. Dzięki temu mamy dodatkowy kopniak dla satelity i mniej go trzeba rozpędzić, żeby wynieść na orbitę. Dlatego też kosmodromy najczęściej znajdują się w okolicach Równika albo jak najbliżej się da. Typu Kazachstan dla byłego Związku Radzieckiego, typu Gojana Francuska mhm. dla Europy, czy e, Floryda dla Stanów Zjednoczonych. Kolejne pytania. Czy dziury w warstwie jonowej, te pojawiające się przed trzęsieniami Ziemi, mają związek z intensywnością trzęsienia? Na przykład są większe albo częściej występują? Z tego, co ja wiem, to chyba nie. Natomiast to zjawisko też nie jest zawsze obserwowane, czyli nie przed każdym trzęsieniem Ziemi, dlatego gdyby to było faktycznie tak, że przed każdym trzęsieniem Ziemi pojawia się dziura jonosferyczna na 6 godzin przed, no to sprawa by była załatwiona, ale to niestety tak nie jest i one nie są raz, nie, nie zawsze, a dwa raczej nie ma jakiejś korelacji między wielkością tej dziury czy czasem trwania, a magnitudą trzęsienia Ziemi. Tak jak pan profesor wspominał, wraz z innymi markerami mogły jedynie służyć za tak, tak. Na przykład jakieś tam zgrubne ptaki, przepowiednie. które gdzieś uciekają i tak dalej, żaby. Mamy też takie bardziej biologiczne tak. markery, tak jest. Szanowni państwo, czas nasz powoli dobiega końca. Podziękujemy raz jeszcze panu profesorowi. Dziękuję bardzo.
A mi pozostaje zaprosić Państwa, podziękować za obecność dzisiaj oczywiście Wam tutaj na żywo oraz internautom. Jeżeli się podobało, to bardzo proszę komentować, lajkować, szerować wśród znajomych i nie tylko. I zapraszam Państwa na spotkanie za miesiąc, kiedy dowiemy się, czy można odwzorować cyfrowo żywy mózg i o etycznych problemach ze sztuczną inteligencją, która zaczęłaby przejawiać ludzkie cechy. Serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję za dziś.